हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड टेन का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर तो हमने स्टैंडर्ड नाइन में चैप्टर फर्स्ट में यही पढ़ा था कि नंबर्स है नंबर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो फर्स्ट वन में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आ गया था तो फर्स्ट सेट था हमारा होल नंबर होल नंबर में हम कौन से नंबर इंक्लूड करते थे तो होल नंबर में हमारे नंबर इंक्लूड करते थे जीरो वन टू थ्री अप टू इनफिनिट तक उसके बाद आता था नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग आ सकता था वन से वन टू थ्री उसके बाद आता था इंटीजर इंटीजर में कौन से नंबर आते थे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री मींस के नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो उसके बाद आता था रेस्टोर नंबर रेस्टोर नंबर में कौन से नंबर आते थे कि सारे नंबर आ जाते थे पी अपन क्यू फॉर्म वाले रेस्टोर नंबर मींस क्या कि पी अपन क्यू के फॉर्म में नंबर आपको मिलेंगे और क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता तभी आप उसको रेस्टोर नंबर बोल सकते हो तो क्यू में कौन से रेस्टोर नंबर सारे आ जाते थे मीन्स माइनस थ्री माइनस थ्री बाई टू जीरो वन वन बाई टू टू थ्री उसके बाद आता था एक सेट हमारा रियल नंबर रियल नंबर मीन्स रियल नंबर में कौन से नंबर आ जाते थे ओल नंबर ओल नंबर मीन्स वोल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर तो इतने नंबर हम स्टैंडर्ड नाइन्थ में पढ़ चुके हैं अब स्टैंडर्ड टेंथ में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी हमें दो नंबर दिए हैं उसका यूक्लिड एल्गोरिथम या तो यूक्लिड लेमा से उसको सोल्व किस तरह से करना है वो हमें पढ़ना है तो फर्स्ट वन हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 22 डिवाइड बाय हम 7 करते हैं 22 डिवाइड बाय 7 तो आंसर क्या आएगा 37 321 और 1 तो यहां पे हम 22 को क्या बोलते हैं डिविडेंड थ्री को क्या बोलते हैं क्वेश्चन वन को क्या बोलेंगे रिमाइंडर एंड सेवन को क्या बोलेंगे डिवाइजर तो इस तरह से हम सेपरेट बोलते थे कि ट्वेंटी को हमारा डिविडेंड थे थ्री जो आता है वो हमारा क्वेश्चन थे वन है वो हमारा रिमाइंडर है वो सेवन हमारा डिवाइजर तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी हमारा डिवाइजर है जो भी हमारा डिवाइजर है उससे बड़ी कभी भी रिमाइंडर हमारी नहीं आ सकती आप कोई भी डिवीजन कर लो यहाँ पे अगर सेवन है तो रिमाइंडर उसकी मैक्सिमम सिक्स तक ही जा सकती है मीन्स के रिमाइंडर सेवन नहीं आ सकती सपोज कि यूक्लिड लेमा क्या बोलता है कि अगर ए इसको मैं ए बोल देता हूँ डिविडेंट मेरा ए है तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ट्वेंटी टू इज इक्वल टू सेवन इंटू थ्री प्लस वन मीन्स मैंने क्या किया ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस वन सेवन थ्री सर ट्वेंटी वन प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू मीन्स के डिविडेंट मेरा कब आता है सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ तो ए इसको ए बोल देता हूँ ए डिवाइजर को बी बोल देता हूँ क्वेश्चन को क्यू एंड रिमाइंडर को आर तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर ए इज इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर सेम मेथड यही अप्लाई की है कि बी क्यू प्लस आर और यहां पे आर की वैल्यू कभी भी जीरो या तो जीरो से ज्यादा हो सकती है पर जो मेरा डिवाइजर है उससे बड़ी होगी नहीं मीन्स के ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी अब सोल्व करते कि अगर B की वैल्यू सपोज टू है B की वैल्यू सपोज टू है मीन्स के मेरा डिवाइजर अगर टू है तो रिमाइंडर क्या मिल सकती है तो रिमाइंडर आप जानते हो कि जीरो हो सकती है पर B से लार्ज नहीं हो सकती तब मुझे रिमाइंडर या तो जीरो मिलेगी या तो वन मिलेगी दो तो कभी भी हो नहीं सकती क्योंकि रिमाइंडर है वो डिवाइजर से कभी भी बड़ी नहीं होगी तो उस हिसाब से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू टू है टू क्यू प्लस रिमाइंडर जीरो है आर की वैल्यू जीरो है तब ये क्रिएट होगा और आर की वैल्यू अगर वन है तब ये क्या हो जाएगा टू क्यू प्लस वन आप क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो आप क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो ये नंबर आपको ऑलवेज इवन नंबर मिलने वाला है और आप यहाँ पे क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो वो नंबर आपको ओड मिलने वाला है क्यू की टू क्यू प्लस वन इवन प्लस वन करेंगे तो आपको ओड नंबर मिलेगा मीन्स के यहाँ से सब आपको इस तरह से पूछ पूछ सकते हैं कि प्रूव कीजिए कि ये सारे नंबर इवन मिलेंगे ये सारे ओड मिलेंगे तो ए इज इक्वल टू टू क्यू होगा तब आपको कैसा नंबर मिलेगा इवन और ए इज इक्वल टू टू क्यू 
प्लस वन हो प्लस वन होगा तो आपको कैसा नंबर मिलेगा ओवर नंबर इस हिसाब से अगर बी की वैल्यू सपोज थ्री है बी की वैल्यू थ्री है तब आपको रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है तो रिमाइंडर आपको पॉसिबल इतनी होगी जीरो भी मिल सकती है वन और टू थ्री नहीं मिल सकती क्योंकि रिमाइंडर कभी भी बी जितनी नहीं हो सकती तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू जीरो है तो आपका ये क्या हो जाएगा बी की वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पे टू थी यहाँ पे थ्री है तो थ्री क्यू आर की वैल्यू अगर वन है तब ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन आर की वैल्यू अगर टू है तब ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया था कि क्यू की आप कोई भी वैल्यू ले लो आपको ई वन नंबर मिलेगा यहाँ पे अगर क्यू की कोई भी वैल्यू ले लो आपको वन नंबर मिलेगा ऐसा मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप वैल्यू लेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेगा कभी ओड मिलेगा कभी इवन मिलेगा सपोज चेक करते हैं कि क्योंकि वैल्यू वन है तो थ्री मिला क्योंकि वैल्यू वन है तो क्या मिलेगा फोर मिला मीन्स के ओड इवन आपको मिक्सिंग में मिलते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोल सकते पर यहाँ पे आपको कोई भी नंबर बोला है ओल्ड नंबर के लिए बोल रहे कि प्रूव कीजिए ये नंबर के सारे नंबर का स्क्वेयर इस फॉर्म में हो सकता है या सारे नंबर का क्यूब इस फॉर्म में हो सकता है तब आपको ऑलवेज बी की वैल्यू क्या लेनी है थ्री लेनी है सपोज बी की वैल्यू फोर है बी की वैल्यू फोर है तब आपको आर की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है जीरो वन टू थ्री मीन्स के आर की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूँ तो ए की वैल्यू क्या होगी फोर आर की वैल्यू जीरो लेता हूँ तो फोर क्यू आर की वैल्यू वन लेता हूँ तो क्या होगा फोर क्यू प्लस वन आर की वैल्यू टू लेता हूँ तो क्या होगा फोर क्यू प्लस टू आर की वैल्यू अगर मैं थ्री लेता हूँ तो क्या होगा फोर क्यू प्लस थ्री अब इसको मैं सिंपल इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस थ्री दिया है तो थ्री को मैं इस तरह से लिख देता हूँ फोर क्यू प्लस फोर माइनस वन तो यहाँ से फोर कोमन निकल जाएगा क्यू प्लस वन माइनस वन अब क्यू की जगह पे मैं कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ फोर के माइनस वन तो ए की वैल्यू ये भी हो सकती है फोर के माइनस वन मीन्स के फोर के माइनस वन भी इसकी जगह पे लिख सकता हूँ और यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी क्यू प्लस वन मैंने एक कॉन्स्टेंट नंबर की जगह पे दूसरा नंबर पिक कर लिया है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर की वैल्यू रिमाइंडर है वो आपकी जीरो मिनिमम जीरो हो सकती है पर इवेज से कभी भी लार्ज नहीं हो सकती B की वैल्यू टू है तब ए इज इक्वल टू टू क्यू आपको ऑलवेज इवन नंबर मिलेगा एंड आर की वैल्यू वन है तब ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन आपको ओल्ड नंबर मिलेगा यहाँ पे मैंने की यूज किया है आप के भी यूज कर सकते हैं टू के टू के प्लस वन ओल्ड नंबर के लिए आपको B की वैल्यू ऑलवेज क्या लेनी है थ्री एंड फोर सब है तब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इवन मिलेगा सेम भी यहाँ पे इवन मिलेगा ये दोनों नंबर आपको क्या मिलेंगे इवन नंबर मिलेंगे और ये दोनों वाले नंबर आपको क्या मिलेंगे नंबर मिलेंगे पर मैं कि आपको ये बोलेंगे कि टू की जी ई वन है वोट तब हम इसी फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे कि टू क्यू आ जाता है या तो टू के आ जाता है तो वो नंबर हमारा नंबर ई वन है और टू के प्लस वन या तो टू क्यू प्लस वन आ जाता है तब वो हमारा नंबर ओवर नंबर है अब यूक्लिड एल्गोरिदम या तो यूक्लिड लेमा से हमें एल सी एल सी एम किस तरह से फाइन करना है वो देखते हैं कि हमारा यूक्लिड लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो भी फॉर्मूला है वो यूक्लिड लेमा है इसका यूज करके हम एच सी एफ फाइन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन यूक्लिड डेमा के फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ यूक्लिड डेमा या तो यूक्लिड एल्गोर जब भी आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर की वैल्यू क्या होगी जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी सपोज आपको कोई भी दो नंबर दिए हैं मैं दो नंबर चूज कर लेता हूँ कि एक नंबर है फोर्टी फाइव एंड दूसरा नंबर है ट्वेंटी फाइव ये दोनों नंबर का एच सी एफ क्या होगा एच सी एफ क्या है फर्स्ट वन वो स्टैंडर्ड नाइन में हम पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फर्स्ट वन यूक्लिड लेमा से या तो यूक्लिड एल्गोरिदम से आपको इसका एच सी एफ फाइन करने के लिए क्या करना है तो पहले तो फर्स्ट स्टेप आप करेगा कि दो में से लार्ज नंबर को ढूंढना है दो में से लार्ज नंबर कौन सा है तो यहाँ पे फोर्टी फाइव लार्ज है ट्वेंटी फाइव से तो फोर्टी फाइव ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव मीन्स के जो भी लार्ज नंबर है वो आपका क्या होगा ए तो ए की वैल्यू क्या होगी फोर्टी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इन टू बी आपका ट्वेंटी फाइव है ए आपका फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप फोर्टी फाइव के नजदीक आ सके तो ट्वेंटी फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव और होगा ट्वेंटी फाइव होगा ट्वेंटी फाइव इंटू टू करेंगे तो फिफ्टी हो जाएगा मीन्स के फिफ्टी वो फोर्टी वैसे ज्यादा हो जाएगा मीन्स के ट्वेंटी फाइव इंटू वन तो क्या होगा ट